Adakah itu yang menyebabkan tak boleh sebab faktor kestabilan ada dua je. Apa faktor kestabilan? Luas tapak dengan ketinggian tapi luas tapak malar. Sekarang yang berbeza ialah ketinggian. Jadi kena ambil ketinggian. Okey. Okay. Tetapi Faham. jawapan inferen yang paling tepat dia kata inferen mesti kaitkan dengan tajuk. Tajuknya tentang apa tadi uh, Asfar? Tajuknya adalah berkaitan dengan kestabilan. Jadi dalam jawapan awak ni mesti ada perkataan stabil atau tidak stabil. Betul tak kita gunakan tidak stabil? Kenapa cikgu guna perkataan paling? Sebab more than two. Dia guna perkataan paling. Tapi kalau ada gelas A and gelas B saja kita guna perkataan apa? Uh, lebih. Ha, lebih atau kurang. Mana-mana macam tu saja eh. Tak gunalah perkataan paling dekat sini. Tapi bila ada dua, awak kena sebut, awak kena compare. Okey, kerana gelas A tidak stabil berbanding gelas B. Contoh dia, kalau dua. Tapi kalau satu sebab kita dah guna perkataan paling, awak dalam bahasa Inggeris dah belajar kan? About comparison, tentang perbandingan. Okey, because gelas A is less stable. Ya, yeah, less stable. Okey. Terima jawapan uh, Adlina. Okay, so next kita pergi kepada soalan seterusnya. Identify the manipulated variable and responding variable. Continue, Nazhan. Manipulated variable, mm -hmm. height of glass. Height of glass dalam BM-nya ialah ketinggian glass. glass. Baik, saya nak tanya awak. Ha, tak apalah sebab ini kita lambat saja. Tadi yang lambat tadi macam itulah sebab ramai orang bertanya. Very good. Saya suka awak bertanya. Kalau awak letak gelas saja sebagai pemboleh ubah manipulasi, dapat markah tak? Tak. Tak Tak dapat. Kenapa tak dapat markah? Dalam sains, sebelum ni kita ada kelas kan, awak dah belajar. Ada dua perkataan penting dalam sains untuk menulis how to write down the manipulated variable or how to state the variable. Parameter. Mesti ada parameter, parameter. mesti ada objek. Objek. Oh, bagus, 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 bagus. Awak ingat. So, objeknya ialah gelas tapi dekat sini awak tak mention parameternya. Apa parameter dia dekat sini? The height of glass atau BM-nya ialah ketinggian gelas. Setakat ni okey. Faham penerangan saya tentang menulis parameter? Okay. Ah yes, okay. good. So Sarvish also pun jawab macam tu. So saya rasa tak ada masalah. Saya cuba untuk optim optimize tengok teks dan juga tengok respon daripada audio awak. Okay, Nazahan continue for the responding variable. Responding variable Time taken for glass to topper. Time taken for glass to topper. To topper ataupun masa untuk gelas tumbang. Masa untuk gelas tumbang. Okey, so sekarang kita tengok ada parameter dia, ada dia punya objek, objeknya gelas. Gelas. Parameternya apa? Masa or time taken. So betul and betul dia dapat berapa markah dekat situ? Two marks. Clear? 